গেছি বেনিয়াটোলাতে আর আমি এখন যাচ্ছি অতনুপাল স্যারের বাড়িতে স্বর্গীয় বটকৃষ্ণপাল মহাশয়ের বাড়ির যে ঐতিহ্যবাহী জগদাত্রী পুজো একশো তেইশ বছরে তা দেখবার জন্য আর ইতিমধ্যে আমি প্রায় বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি তো চলুন আসুন প্রবেশ করি ওনাদের বাড়িতে এবং ঠাকুর দালানে আর দেখে নিই জগদাত্রী পুজোর বিভিন্ন রীতি কি কি আছে এবং সব থেকে বড় কথা মাতৃ প্রতিমা যেটা আমি দেখতে এসছি তো আসুন আমি বিক্রম আর এই মুহূর্তে রয়েছি বেনিয়া টলাতে এখানে স্বর্গীয় বিকে পাল তার বাড়ির সামনে রয়েছি এবং তার বাড়িতে আমি এই মুহূর্তে প্রবেশ করব। এখানে একশো তেইশ বছর পুরনো জগদাত্রী পুজো হচ্ছে ঠাকুর দালানে তা দেখতে এসছি তো আসুন ভেতরে প্রবেশ করা যাক এবং জগদাত্রী পুজো দেখা যাক
সত্যি গর্বিত মানে বটকৃষ্ণপালের ওনার বাড়িতে রয়েছি আর ওনার বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো দেখছি এই মুহূর্তে তোমার থেকে এই জগদ্ধাত্রী পুজোর ইতিহাসটা একটু জানতে চাই এই পুজো শুরু করেন স্বর্গীয় বটকৃষ্ণপাল মহাশ উনি শিবপুরে থাকতে শিবপুর থেকে বারো বছর বয়সে উনি কলকাতায় চলে আসেন আসার পর উনি ব্যবসা শুরু করেন ব্যবসা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকায় ওনার বাসস্থান শিবপুর থেকে যাত্রাটা অসুবিধা হলে এইখানে আঠারোশো তিরানব্বই সালে এই সাতাত্তর নম্বর বেরিয়ার ডলার স্ট্রিট জমি ক্রয় করে এই বাড়ি তৈরি করে এবং একটি সুন্দর ঠাকুরদালা তৈরি করে আমাদের শিবপুরের আদি বাড়িতে মা অভয়াময়ী অর্থাৎ দুর্গা মূর্তি অভয় মূর্তি পুজো হয় তা সেই উনি সেই পুজোরও ভার নিয়েছি তখন উনি ঠিক করেন আমি যখন এইখানে বাড়ি করেছি সুন্দর করে ঠাকুর দালান করেছি সেই পুজো আমি এইখানে নিয়ে চলে আসব কিন্তু ওনার স্ত্রীকে মা অভয়াময়ী স্বপ্না দেন যে আমি যেমন শিবপুরে পূজিত হচ্ছি সেরকমই পূজিত হব কিন্তু তুমি আমার জগদ্ধাত্রী রূপে এই দালানে পুজো কর সেই থেকে উনিশশো সাল থেকে উনি এই ঠাকুর দালানে জগদ্ধাত্রী পুজো করে আসছে এবং এই বছর একশো তেইশতম বছর পুজো হল এই পুজোর বৈশিষ্ট্য বলতে ওনাকে স্বপ্নেই মূর্তিটা দিয়ে দেখা দিয়েছিলেন যে দেখিয়েছিলেন যে এরকম জগদ্ধাত্রী সচরাচর হয় আমরা দেখি এক পা ঝোলা এক পা বাবু হয়ে বসে পা মুড়ে কিন্তু এইখানে উনি দু পাই মুড়ে বাবু হয়ে সিংয়ের পিঠে বসে এইখানে আর এই মূর্তিটাই এবং তার পেছনে চালচিত্রই এবার পরবর্তী চালচিত্রগুলো যেটা তৈরি করেছে পুরো রূপোর চালচিত্র আর ওই ফলগুলো পাতা এবং ফলের বাহারি কাজ আছে পাতাগুলো রূপরই আছে কিন্তু ফলগুলো সোনার জল করে আর সিংয়ের গায়ে আকন্দগুলোর পোয়া দিয়ে আটা দিয়ে লাগানো হয় যাতে মনে হয় যে সিংয়ের অরিজিনাল লোম আর ঠাকুরের চারদিকে চারজন সখি রয়েছে ওটা কি সখী নাকি জয়া বিজয় হ্যাঁ সখী চার সখী যেমন মানে ঠাকুরের 
বাদ দিয়ে যেমন অস্ত্র সখী যাতায়াত করতেন মাইক্রো বাদ দিয়ে সেই হিসেবেই চার সখী নিয়ে তিনি পরিচিত হয়ে যেন এইখানে ঠাকুরের হয়ে বসে আছে মা হয়ে বসে আছে চারদিকে সখী পরিবেষ্টিত হয়ে যেটু তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আর জগদাত্রী পুজোর শুভেচ্ছা কত শুভেচ্ছা